safi karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi na tumai jumapili yako inaendelea vizuri kabisa watumishi hao wa Mungu wamebadilishana maneno hapa na kwenye video hii hapa tunataka kujua kwa nini wanabadilishana maneno sasa ishu kubwa hapa ni kuhusu serikali na kuna mmoja of course uh, ambaye amekuwa akizungumzia uh, serikali ipasavyo yani namna ambavyo inatakikana kwamba wakifanya vibaya anasema hii mnafanya vibaya and baadhi ya vitu ambavyo alivizungumza siku hizi huwa uh, zinaonekana anamzungumzia pastor Ezekiel lakini kwa upande wa pastor Nganga ni mtu ambaye atazungumza labda kama kuna kitu kimemgusa directly sio kama watu wameguswa so tofauti wao ni kwamba mmoja ambaye ni pastor Ezekiel huwa anazungumzia hata kama haijamgusa directly okay as much as inamgusa kama pia mwananchi wa kawaida tukiachana na upasta, ubishop na kanisa na mambo kama hayo ye mara nyingi huwa anaichana sana serikali hii hapa na kuambia wale ambao wapo kwenye uongozi kwamba mfanye vizuri mnatakiwa kufanya hivi na vile na vile na huwa anaambia watu kwamba fanyeni hivi msifanye hivi na mambo kama hayo so nganga na pastor Ezekiel naweza nikasema nganga ndo amemjibu pastor Ezekiel kwa kitu ambacho Ezekiel alikizungumza kitambo kidogo so nimeshindwa kuelewa hapa kwa nini nganga alikuwa anajibu uh, pastor Ezekiel so uh, i think na nataka nikukumbushe uh, kitu ambacho alikizungumza pastor Ezekiel nyuma kidogo nataka usikilize hapa eruption and rebellion but because you've not understood what they want aliyefunga mianya ya uizi hakuna mtu ako na haja na yeye akwende mpaka watu wa central hawataki wa rais Kenyatta mtachinjwa asubuhi Amuta piga makofi na jipigia mimi. Si wadanganye. Ninyi watu wa Central mlio kataa Kenyatta, mtachinjwa hivi asubuhi tu. Kiuchumi nimewaambia for free kwa TV. Mtamlilia huyo. Mtazunguka. Kibaki alikuja akajenga Tika Super Highway. You voted the man out. Muli mkataa. Ilibidi Mungu afanye hivi na hivi. Ijapokuwa watu walikufa. But the man changed the nation. Mara ya kwanza mtu alipanda gari, polisi akaitisha ongo, raia wakafanya maandamano mpaka ikachukuliwa kwa TV alipokufa mkasema kitu kimoja amefanya mambo ya ajabu in 10 years rais kinyata akaja in eastern central africa mko na stima kama yote mko na barabara safi mko na kila kitu hospitali zimebadilika zinafanana vile zilikuwa hapo haya nyang'au wanakuja <laughs> i promise you ha. niko hapa nchi hii mm. A government is coming. Mm. Miezi sita mm. usikie ile scandal inakuja. Kaini tu <laughs> ni pesa yenu. <laughs> Na wale ambao wataweka hiyo government in place eh. ni nini? <laughs> eh. Akia Mungu jamaa alisema. Wajua hata sijai kusikiliza hata ndo by the way. Sio tu kwamba nimesikiliza eti nyuma ndo I'm listening to this uh, uh, man for the first time. Yaani kwa sio eti namsikiliza kwa mara ya kwanza, but nasikiliza statement hii kwa mara ya kwanza. And I'm telling you, ameipata. Na hii alizungumza before. Before hata kinaruto watangazo na nina nini. So you can you can imagine hizi scandals ambazo zipo hapa. Miezi misita tulikuwa na nani scandal. And Um, umesikiliza ukiuchumi watu wataumia watu wa central and that's what's happening aliipata now i hope hapo umesikiliza vizuri sana so pastor nganga <laughs> pastor nganga sasa ame ame ame, ame mjibu. and nataka tusikilize hapa kitu ambacho eh, pastor nganga anazungumza 
alafu ndio tutajua ni nani anaongea kweli nani haongei kweli tusha prove kwamba uh, kwa Ezekiel vitu vinafanyika alivyosema so tusikilize pastor Ngana bado unaongea mambo ya serikali wewe hujui unaongea nini mhm subiri subiri bado unaongea mambo ya serikali wewe hujui na bado unaongea mambo ya serikali mm. wewe hujui unaongea nini Niliambia mhubiri moja juzi. Mm. Nikamwambia wewe utajichongea. Mm. Nikamwambia the way you are doing mm. utaigiza kisirani kwako. Mm-hmm. Sasa nimewaambia upcoming preachers avoid politician. Wachana na government. Government ni watu wengine. Mm. They can kill. Aliyefunga mianya ya uizi. Hakuna mtu ako na haja na yeye. Akwende mpaka watu wa central hawataki rais Kenyatta mutachinjwa asubuhi nikamwambia wacha kuleta mambo ya government wacha kuleta mambo ya wakikuyu siji watu wa central wata watachinjwa ati nyinyi mlikataa uhuru watu wa central sasa ngoja mutachinjwa hiyo ndio kitu kinakuletea shida haya umesikiliza kitu ambacho uh, pastor Nganga amezungumzia hapo eh so ni hapo ni directly ukisikiliza anavyoongea pasta nganga na kama ulisikiliza vizuri kabisa alichokisema Ezekiel automatic yani hata kama sisi sisi ndio atusikilize vizuri nganga amemjibu na, na nganga hapa anamuongelesha pasta Ezekiel first umesikiliza akisema uh, uh, um, wahubiri ambao ni upcoming yani wale ambao ndo wanakuja kuja so i don't know kama ni pasta Ezekiel ndo anakuja mimi sijui si amfuatilia sana so siwezi nikajua nani kati ya kati ya nganga na Ezekiel nani ndo mkubwa ama nani ndo mdogo sasa anamwambia kwamba awachane na mambo ya siasa asilete siasa sio asifanye nini anyway nataka nikukumbushe tu kwamba nganga mwenyewe huwa anazungumzia serikali sometimes but kumbuka nilichokwambia mwanzoni kwamba yeye huwa anaongea wakati kitu kimegusa direct ama labda mtu E, wa, 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 labda tuseme e, kanisa lake labda linatakiwa siku kufanya nini na nini na mambo kama hayo yeye huwa anazungumza wakati anaguswa like directly sio eti mtu wa kanisa sio anapitia maisha magumu sio na nini muda gumu so anawakilisha no so kwanza wewe mwenyewe una, unazungumziaje alichokisema hapa pastor Nganga na unazungumziaje alichokisema eh, uh, pastor Ezekiel ni ni sawa anachokisema nganga kwamba uh, wa, watumishi wa Mungu waache kabisa maswala ya siasa wasizungumzie you know here it's not all about ni kuwa, sasa atuzungumzie mtu au uh, uh, mtumishi wa Mungu kumpa nafasi mwanasiasa kanisani no tunazungumzia sasa hawa watumishi wa Mungu kuzungumzia wanasiasa na serikali you understand kwako unaizungumziaje mimi kidogo acha nikwambie ukweli wote niachie maoni yako hapo chini kwenye ya comments ukweli wangu na kitu ambacho nahisi yes kila mtu ana namna ya kuona kitu kuna kuna, kuna namna ya kila mtu kuona na kuzungumza so inaweza kawa Ezekiel ana utofauti na pasta Nganga kwenye swala la namna ambavyo nchi inaendeshwa labda viongozi wa nchi na kitu kama hiko same to me same to wewe unaweza kaiona kwa angle tofauti sana for me sitakubaliana na pasta Nganga Fumi hapa nitaenda na anachokizungumza uh, Ezekiel. Kwa sababu gani? Ha, hakuna sidhani kama kuna mwananchi afai kuzungumzia serikali. Na ndio maana inaitwa serikali ya wa Kenya. Unaona hata leo hii ukianza kuzungumzia Tanzania utasema serikali ya wa Tanzania. Yaani ni yetu. Nanipata so yani tuna uhuru wa kuizungumzia. Sio kama tunelewana. Number one, hakuna kitu kibaya kuzungumzia serikali. Unaona eh unaizungumziaje? Wamefanya kitu kibaya umeizungumzia kwa angle ambayo inaweza kawasaidia au inaweza kaleta mabadiliko. There is no problem. Unanipata? Ina depend na unaizungumziaje. So tukirudi kwenye mada alivyoizungumzia Pastor Ezekiel. Ina make sense. Serikali ni yetu so mtu kukwambia usizungumzie serikali, ah hapana you have to lazima uzungumzie kwa sababu ukianza kuangaika ni serikali hiyo inataka kushughulika usiangaike serikali hiyo ndio inatakiwa kufanya yani kurahisisha mambo yawe mazuri 
So msha siku unafaa kuongea, unaruhusa ya kuongea. Hakuna mtu ambaye anazuiliwa. Whether wewe ni polisi, whether wewe ni mfanyikazi wa serikali, whether wewe ni mwalimu, whether wewe ni maskini, whether wewe ni tajiri. Kila mtu anaruhusiwa kuongelelea serikali. Whether uko Tanzania, uko Zambia, uko wapi, uko wapi. Sidhani kama na kama kuna nchi ambayo hawaruhusiwi kuongelelea serikali yao, then inamaanisha kuna tatizo. Unanipata? And that's the reason why mimi natofautiana kabisa na Pastor Ngana. Unanielewa? na tufu, yani mimi yani natofautiana sana na yeye. Nina points hapa nataka tuziangalie uh, when it comes to swala la kuzungumzia serikali kwa namna ambavyo walizungumzia Pastor Ezekiel. Number one, walio nyamaza wananchi wakihangaishwa na zungumzia hawa watumishi wa Mungu. Wale ambao walinyamaza wananchi wakihangaishwa, hawa 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 watumishi wa Mungu. Sidhani kama kuna utofauti mkubwa na wale watumishi ambao waliwapa nafasi wanasiasa kwenye kanisa au kwenye makanisa yao sioni ukubwa sioni utofauti sana kwa sababu waliozungumza walisikilizwa na waliosikiliza ni hao viongozi ambao wapo serikalini na wao kusikiliza inamaanisha waliona jamaa alichokuwa anakizungumzia na kina umuhimu wake na sio tu ye yeah, kama pastor Ezekiel alizungumza maneno haya wengi walizungumza maneno haya na yamekuja kutokea so sidhani kama alifanya kitu kibaya pastor Ezekiel alizungumzia wale wakasikiliza hata kama alipitia matatizo ni matatizo ambayo mwisho siku ni sawa kwa sababu hawa sio watu wa kuambiwa lazima wangemwangaisha na nini na vitu kama hivyo but ukweli wa mambo ni kwamba kuzungum, kuzungumza kwake Naweza nikasema hata kama haikuleta mabadiliko lakini ili message ilifika. Yaani e, bora message ifike. Hamfanyii watu vizuri, mnahangaisha watu na watu watalia. Na ni ukweli hivi vitu vinaonekana alicho alivyovizungumza uh, Pastor Ezekiel. Understand? So yule mtumishi wa Mungu ambaye alinyamaza. The reason why nasema hakuna utofauti mkubwa na yule ambaye aliwa pea platform wa siasa ni kwamba ukinyamaza inamaanisha you don't care. You don't care maisha ambayo wanapitia watu wako. I am telling you, you don't care haikumizi, hauna yani hauna tatizo lolote, hakuna kitu ambacho kinakuuma, yani wewe bora maisha yako inaendelea. Na hapo hapo ndo nakuja kuuliza mtazamaji wangu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Watu wanakuja kanisani. Hawa watu wakitoka nje wanahangaika na wanahangaishwa baadhi ya vitu ambavyo vinafanya wanahangaika ni vitu ambavyo vimechangiwa na serikali hii hapa kama wewe mtumishi si unawategemea hawa watu hawa watu si ndio wanakuletea sadaka si ndio unaweza kupata mafuta ya gari yako si ndio unaweza kulipa rent si hiyo kanisa inalipwa na pesa ya hawa watu so wanapoangaika huko nje inamaanisha kwa namna moja au nyingine hata wewe utaathirika utakuwa affected na zungumza na hawa watumishi wa Mungu so Ukiongea inamaanisha hata wewe imekugusa. Kwa hiyo ukiwatetea hawa watu huenda message ikafika, mabadiliko yakafanyika, wao wakapata maisha mazuri, wakapata hiyo shilingi mia, mia tano, elfu moja ambayo wewe unahitaji Jumapili ili na shughuli zako pia ziendelee, biashara zako ziendelee, ulipe nyumba, ufundishe watoto wako na mambo kama hayo. Sio kama tunelewana sio eti asizungumzie asizungumzie akizungumzia ujumbe unafika uenda labda mabadiliko yakafanyika kutokana au kutoka kwa mazungumzo au kutoka, kutoka kwa vitu ambavyo anavizungumza yule uh, mtumishi wa Mungu you understand so at the end of the day inasaidia sempa kubwa sana nganga nganga mimi natofautiana naye kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa kicomplain kwamba watu wanatoa sadaka kidogo Mia tano mtu amemtumia 500 amombe amesema kwenye video na nyie wenyewe mmekuwa mkiona akisema ai bwana sasa nyinyi ah mnatoa 500 niwaombe 500 sana naombea vipi inamaanisha anataka nyingi ndo aombe si ndio si ni ukweli anataka nyingi ndo impe labda nguvu morali na nini ya kuendelea kuomba japokuwa sidhani kuna kuna pesa ambayo mtu anata, kuna kiwango ambacho mtu anatakiwa kutuma eti ndo aombewe I, i don't think For me I don't think but kwa wewe kama ipo ni sawa nilisema kila mtu ana namna ya kuona kitu hivyo ndo mimi naiona 
sio lazima nitume kiwango fulani ndo niombele anipata eh but yeye yeah, inaonekana na kiwango fulani ambacho wewe ukituma ndo inaweza kawa vizuri akuombee so nani anataka kujiuliza okay na complain na complain kwamba hawa watu wanatoa 500 na 500 haitoshi but unasahau kwamba the same same people una complain wanatoa pesa kidogo wanahangaika huko nje kuna leo kuna watu wanafanya kazi wanalipwa 200 200 bob per day kwa wiki kuna siku ngapi? Sita za kufanya kazi ama tuseme tano za kufanya kazi. Amefanya kazi siku tano. Tano piga na mbili ni ngapi? Ni pesa kidogo sana. Jumapili ameleta 500, unalia ni kidogo. Na maanisha ame sacrifice siku zake tatu. Amebaki tu na fair, amekuletea, unalia ni kidogo. The same same person anahangaika huko nje, hutaki kumtetea. Wewe unasema eti mtu afai, mtu afai kuangalia serikali. So what do you mean? What do you mean furaha yako ni hao waendelee kuumia? Unasahau kwamba wakiumia hata hiyo pesa watapata ya kukuletea Jumapili. Right, lazima utupige hesabu. Lazima ama ama nganga na yeye ana enjoy watu wake waki, wanaleta sadaka lakini wakitoka nje hata sukari hawezi wakanunua. Hata rent hawezi wakalipa. Ana enjoy? Unataka kuniambia ana enjoy? Number two. Na tofautiana naye kwa sababu na reason hivi. Leo hii hawa watumishi wa Mungu wakishikana trust me wakishikana tu vizuri yule anasema yule anaongea yule anaongea yule anaongea tunaweza tukapata mabadiliko wananchi waongee hawa watumishi wa Mungu waongee kila mtu yetu shirikiane hawa watu trust me watasikiliza na wasiposikiliza watatolewa naamini kwenye kushirikiana mimi watu washirikiane ule yango yani bora tu ujumbe umefika na waone yenyewe hata watumishi wa Mungu nao wanasema Tufanyeni hivi tufanyeni hivi tufanyeni hivi. Mimi kwangu siwachukuliwa jinga wale wa Katoliki ambao wanajitokezaga sometimes na kusema kwamba William Samoei tu jamani wapunguzie hata nani hata hiyo pesa ya ID punguza. Naonaga kabisa wanasaidia watu. Naonaga kabisa ni wanajali kabisa maisha ambao bao watu wanaishi. Kwa sababu watu people are suffering outside here. Unajua <laughs> mtu akikwambia unajua these people ukiwaambia watu wanahangaika they hawaamini. Awa, Hawa mimi kwa sababu wao wanaishi maisha mazuri Mwenyezi Mungu amewabariki nini maisha inaendelea. Wana magari mazito, wanaweka mafuta 15,000, 1,020, anaweka mafuta yani nyumba yake nzuri, anakula breakfast, lunch, supper, yani ana so yani hiyo maisha isikufanye yani usahau kwamba watu pia wanatakiwa kutetewa. The same way unateta hii tano yako hiyo ambayo wamekuletea ni kidogo. The same way unatakiwa kuwatetea wale ambao wanahangaishwa huko nje ndio wapate hiyo 500 wakuletee. Hivyo ni hivyo hakuna hii mambo nyingine but kushirikiana mimi naamini hapo kabisa na, naamini kwenye kushirikiana. Washirikiane, washikane, naamini ujumbe utafika. Na hata kwa sababu sasa hivi the only platform ambayo inaonekana imesalia ni kanisani. Hata leo Jumapili naongea na wewe leo. Nani wetangula Rigadi Gashagwa wameenda huko Bungoma kufanya uh, uh, fundraise. Wameenda kufanya huko. Unaona kanisani kwa sababu that's the only place wanakubaliwa kuingia na unaona eh? Na wanajua tukipeleka pesa watu watatushangilia, watafurahia. Unanipata. Namba tatu, Mr. Kambao sisi tunafanya kama wananchi. Ni ni eti ni, ni kuogopa kuongea ukweli that's the only mistake ambayo tunafanya na kuamini uongo tunaamini uongo hataki hataki kuongea ukweli vitu viwili sasa eti mtu anakwambia eh hey, serikali watakuua oh serikali ni watu tofauti si ni binadamu kama binadamu wengine huo wameua wangapi kwani wao hawakufi wapi pa miandiko eti kama mtu ni wa serikali sasa ni watu tofauti usiwaongelele kama wanafanya vibaya watu wanyamazi ndo makosa ambayo sisi tunafanya huko nje. Unanielewa? Ndo makosa ambayo sisi tunafanya huko nje. And I promise you, tukiendelea hivi, tutapoteza vitu vingi sana. It's that time watu washikane, waongee ukweli. Mambo ya sujini wa sio atakuua sio hiyo haitakiwi. Mtu akifanya makosa mwambie. Akiona kuwe sawa kama ana lakini watu hawataumia eti sio Niambie watu milioni 30 leo hii wakiwa wanaongea. Kwani watawaua wote wote mamilioni ya watu? Eh, hawezi. Hawezi. Point number number 4. Ah, uh, naweza nikasema kwamba 
uh, uh, inchi za Afrika <sighs> tumekuwa na dana fulani ambayo ni, ni mbovu sana yani tumeamini yani tumeamini kwamba mwanasiasa ni mtu ambaye uwezi kumwambia kitu uwezi ukaagi usijui na serikali yani unaona unaona hizo dana Oh sasa tunaona nganga nasema hapo ndo maana nani aliumia. Eri umie kwa sababu ya watu. Unajua hata Yesu mwenyewe hata tukiangalia Biblia. Kwani akina nani walimwangaji? Si ni binadamu tu. Yaani ndio hivyo. Yaani hata yaani lazima tu yaani wata kwani wewe nadhani lazima aonge aongee vibaya ndio eti wamfuata. Watamfuata tu akitaka kumfuata watamfuata. Ai sasa hivi yuko huru anaendelea. Ilikuwa ni muda tu yaani at least ya ashaonekana alitetea watu. But ah these these other, other people wanaogopa hawa wanaogopa hawezi kuongea chochote. Unanipata? Aya, hebu niachie maoni yako e, hapo chini kwenye sehemu ya comments mimi nishasema uh, ya kwangu. E, na heshima, na heshima maamuzi ya kila mtu. Wewe kama unaona unamsupport nganga there is no problem. Mimi nimesema ni nachokiona. Kama unahisi unaenda na nganga there is no problem. Na wote binadamu kila mtu ana njia au namna ya kuona kitu so there is no problem yani wewe utakavyoiona fresh tu tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye